নমস্কার বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানটিলে আপনাক সদৌতিক আয়োজন জানাইছো মই মৃণাল তালুকদার বিজেপিত বিসংবাদ এই শব্দটোই আসল বিসংবাদটা বড় সুবিধাজনক শব্দ নহয় এই মুহূর্তে বিজেপিত বিসংবাদত কেউ আরম্ভ হয়েছে মনোমালিন্য এ সময় কংগ্রেসত বিসংবাদ হয়েছিল এটাও যে ইয়াত লিডারশিপক চেলেঞ্জ করা এটাও অহা নাই কিন্তু যদি মন আয়রন গ্রিপ বিজেপির থাকে কোনে কথা নকয় একই ধরনের কথা কয় ডিসিপ্লিন মানে তাক এটা সুলুক ঢোলক পরিস্থিতি ইতিমধ্যে হয়েছে তার মূল কারণ দাদা ব্রিগেডর প্রভাব অর্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অনুগামী সকল যেতিয়ারপরা কংগ্রেস বা বিজেপি আহিলে আর তাত সকল যেটা পদবী আর উজার সিদ্ধান্তবিল লোলগা হল তাত পুরোনা শব্দ আমি কবলে আগে পুরোনা বিজেপি বলে যা কোয়া হয় অপ্রস্তুত হবলে আরম্ভ করলে যদিও নতুন বিজেপি বা দাদার ব্রিগেডে পুরোনা বিজেপি তো কোনো নতুন বলেও নহয় বা অবস্থা নাই বলে কয় সময় বেছিকে দিয়া বলে কয় কিন্তু মাজত থাকা যে ফাঁক সেই আর এটা লুকাই থাকাগে নাই প্রাইভেটলি কথা পাতলে আমি সকলেই কথা শুনব দুই পক্ষের কথা যেহেতু দুই পক্ষকে চিনি পাও প্রফেশনাল কারণে দুই পক্ষকে লগ পাও আর দুই পক্ষের কোনো দ্বিধা নোহাকে কথা খেয়ে কই থাকে এটা যুক্ত কিন্তু ছমাহ আগলেক শুনা নাছিল নির্বাচনের হয়ে যার পিছত সেই আর বেশিকে শুনা পাইছো অশোক শর্মার জাতীয় বা মৃণাল শকিয়ার তো রাজেন গোহাঁ কথা সেইখিন তো আছেই সেইজন তিনজন মানে কথা কে থাকে কিন্তু আপনি প্রাইভেটলি এটা আপনাদেরকেও জানে আমিও জানো আর সেই যে মাজর ফাঁট বাড়ি গেছে আজি অনুষ্ঠানটা মানে বিজেপি দলের যেটা চেষ্টা করেছিল পিছন বুঝা হল যে এই বর স্পর্শকাতর বয়সর গতি আহিবলে বর ভাল নাপাব কারণ সেই তাতেও মুখপাত্র সকল এটা পক্ষর যোনে কথা কব আন তাতেও এটা হয়ে গেছে এই বিজেপি এই মুহূর্তে ভাবি নোহারকে সকল জায়গাতে এটা দুটা গ্রুপ হয়ে গেছে যার ফলত আজি স্পোকসম্যান হিসাবে বা আনব কারণে ধরক নিজের মাজতে ভাবছে এই আঁতরি থাকা ভাল হব নাকি কোনফালে কম কি ধরনের কথা সেই কারণে মোট পেনেলত আজি বিজেপির কোনো নাইগে মোট পেনেলত কংগ্রেসেরও আজি কোনো নাইগে যিস মানুষ আছে প্রায় তারে বেশিরভাগই রাজনীতি যদিও জড়িত ডাইরেক্টলি কোনো পলিটিক্যাল পার্টির নয় এজনক বাদ দিয়ে পেলায় সেইজনে প্রথমে চিনাই করে লোক জিয়াউর রহমান জাতীয় পরিষদ তারপর সোফালে আছে উদ্যোগী দেবজিৎ গোস্বামী বামফালে আছে তো প্রফেসর সঞ্জীব গোস্বামী আর নতুন দিল্লির আছে জ্যেষ্ঠ অধিভক্তা শ্রী উপমন্যু হাজরিকা এই কারবার উপমন্য হাজরিকা আর সঞ্জীব গোস্বামী এসময় রাইট উইং যদি ফোর্স কিছু সম্পর্ক আসে গতি পুরোনা ভিতর কথাখানি জানে মানে জানো এই সময় বহুত বছর আগতে প্রায় সাকে দশ বারো বছর বেশি হব যেটা ব্রহ্মত্ব অশোকা হোটেল আসলে উপমন্য হাজরিকার কিতাব ইনোগ্রেশন করবলে আন নালে তিতার দিনত এসে অরুণ জেটলি মানে নিজে পাইছো অরুণ জেটলি বহুত সিনিয়রও আসে তো সে ঘনিষ্ঠতার ফল সকলকে লই পেলে মানে আলোচনাটা করব বিচার যে এইবার বস্তুটা হয়েছে কি ডর ঘটনা আগে লেটস হিয়ার আউট প্রথমে সঞ্জীব গোস্বামীর পর যেহেতু অতি দীর্ঘকালীন সম্পর্ক আছে যদিও একাডেমিক সর মানুষ কিন্তু মানে হিন্দুত্ব মানে উইংস পালিলে রাইট উইংয়ের সম্পর্ক যথেষ্ট নিজেও বিশ্বাস করে গিয়ে এই ধরনের যদি যদি বিবাদ মানে বিসম্বাদ শব্দ ব্যবহার করব নিবিচার বিসম্বাদ তো লিডারশিপক চেলেঞ্জ যেগুলো বিজেপি লিডারশিপক চেলেঞ্জ করা হওয়া নাই জাস্ট যে বস্তু অভাবনীয় কথা এটা যে কেউ নোহার কথা এটা এটা কিন্তু ওপেনলি জানা হয়েছো টিভি টাকত সবই নক কিন্তু প্রাইভেটলি সবই কথা কোয়া হয়েছে শ্রী গোস্বামী কুইকলি মানে বস্তু তো এনেকে চাও যে আপনি যদি কথা বিজেপির কথা কলে সে একচুয়ালি একটা উদাহরণ হে গতি উদাহরণ তো লো মানে পুনচাতেই ডিসকাশন করব খোঁজা নাই সে পিছর ফেজত ডিসকাস করিম কিন্তু বেসিক কথা তো হল কি যে থিওরিটিক্যালি যদিও অল্প আগতে বন্ধুবর বা ভাতৃতুল্য আমার হেরির হয়েছিল যে থিওরি দরকার না প্রেকটিক্যাল দরকার কিন্তু থিওরিটিক্যালি এই বস্তুটে এই সব পার্টিকে এফেক্ট করে আছে জাতীয় পরিষদেরও এজন ওলাই গল এই হাজুর মানে নামটা পাহরি গল দুলু আহমেদ দুলু আহমেদ ওলাই গল হুলস্থল লগালে জাহাজর সিম্পতে ইলেকশন খেলিলে তারপর অখিল দর পার্টিরও কিনা মেধি নেকি কমল মেধি নেকি ওলাই গল তারপর ইউডিএফকও এই প্রবলেম আছে কংগ্রেস গতি সবতে আছে এই একটা ইট ইজ এ প্রবলেম এক্রস অল পার্টিজ গতি সেই আমি পিছত আহিম যে এই স্পেসিফিক প্রবলেম তো কি বা কোরপরা হয়েছে দল বাগরাটক লো মানে ডিসকাস করবো বিচার না দলের ভিতর বিজেপি দল আইডিওলজি না বেলে ধরনের স্ট্রং আইডিওলজি অহা মানুষ মানে কোথাও সব পার্টির একটা আইডিওলজি আছে সব পার্টির একটা আইডিওলজি আছে কারণে সব বেলে বেলে পার্টি নহলে তো সব একটা পার্টিয়ে হল হয় গতি সবরে এটা আইডিওলজি এটা আছে কিন্তু কোনবা এজন ইন্ডিভিজুয়ালে সেই আইডিওলজিটার উপর কমপ্লিটলি ফেথ নারাখে কারণে সেই প্রবলেমটা হয় এটা কথাটা হয়েছে কি 
যে এইটো এটা পার্টিবিল ভিতর পলিটিক্স টু আইডিওলজি এন্ড সার্ভিস সেবা আর আইডিওলজি নে পলিটিক্স টু অক ইলেকশন আর ইলেকশনের লাভ এই এইটাই হয়েছে মূল কথা এটা উপমেন্দু হাজরিকা আছে ইলেকশন ল যেটা প্রেকটিস করে গতি তাতে উকিল লোর আগত হোয়াট ইজ দি ইস্যু দ্য ইস্যু ইজ অনলি দিস ওয়েদার পলিটিক্স ইজ এন আইডিওলজি এন্ড এ সার্ভিস টু দি পিপল অর ওয়েদার পলিটিক্স ইজ এন ইলেকশন শুদ্ধ যুদ্ধ পলিটিক্স অফ পজনা মানুষ এই কথা কি মতলব আছে জিকিব লাগে ইলেকট্রিশন খেলব নহলে ইলেকশন আগদিনা কংগ্রেস খুব কই আছে আপনি মাজর আধা সময় আপনি খাই পেলায় ঠিক আছে দেবজিৎ হয় বিজেপি এক মিনিট সময় সদায় দিও সদায় পার্টি বিধে ডিফারেন্স আমি যে কিন্তু এই সেই এইটি ওয়ানত শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বা অটল বিহারী বাজপেয়ী বা আদবানি বিজেপি নাই এটা বিজেপি একটা কর্পোরেট গ্রুপলে রূপান্তরিত হয়েছে যত ইলেকশন জিকাটো মেইন উদ্দেশ্য আর আগতে আমি যদি দেখিছিল সেই আপনার মানে আইডিওলজির বহুতখিন ক্ষেত্রে কম্প্রমাইজ করেছে কম্প্রমাইজ করেছে কারণেহে যে কিছুমান টেন্টেড মানুষ যাকে বিভিন্ন কেলেঙ্কারী বিভিন্ন নেগেটিভ হেরি জড়িত থাকা মানুষবিল একে দিনতে আহি পেলায় বিজেপি টিকেট পাবল আছে তো আইডিওলজি থাকা দলের আগতে আমি তেনকা কিন্তু দেখা নাছিল যখন অটল বিহারী বাজপেয়ী এটা ভোটত মানে মেনেজ করে পারে দেন কিন্তু নকরি পেলে এটা ভোটর কারণে এখন সরকার রিজাইন দিছিলেন তো তেনকা আইডিওলজি থাকা দল এটা আজি কিন্তু আমি সেই তেন দেখা নাই এইটো এটা কারণ হব পে যে এটা আজি আমি প্রেক্ষাপটত যদি চাঁর আমার যে মূল সুতির আমি কম যে আমি স্বাভিমানী বলে কম যোনে দুহাজার চৈধ্য সনত মূল ব্যক্তিগতভাবে মানে নিজে কথাও যদি কোম দুহাজার চৈধ্য সনত আমি যে বিজেপি হিল দল ভাঙি আগুয়াই লোল আঁকালি লোল নিজের দল বলে ভাবিছিল আজি কিন্তু আমার সেই মনোভাব তো নাই বা আমি যেটা উজনি যাও সেই যদি বিজেপির প্রতি যদি মানুষের একটা একটা আন্তরিকতা আসিল তাদের কিন্তু কমি আছে এই কারণতে যে বিজেপি হেজ ডেভিয়েটেড ইটস এলফ ফ্রম দেয়ার ওন আইডিওলজি মানে প্রথম মিনালা মানে পয়েন্ট লো আহ ডাইরেক্ট থিওরিটিক্যাল কথা তো পাতি থাকিব আমি বিজেপি দলটোর মানে জড়িত নয় মানে বিপরীত শিবিরত আছো গতি নীতি নিষ্ঠ মানে নীতিগতভাবে আদর্শগতভাবে মানে বিজেপি দলের বিরোধী কিন্তু বিজেপি দলের প্রতি এটা মানে অপজিশন পার্টি হলেও প্রতি একটা সন্মান ভাব এই কারণে আসিল ইমান দিনে বা আজিও আছে যে একটা নীতি নিষ্ঠ রাজনৈতিক দল আর একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক দল এটা সময়লকে আসিল সেই দলটো আর সেই কারণে বিজেপির মানুষকও আমি শ্রদ্ধা করো অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মানুষক আমি নিষ্ঠাবান মানুষ যে শ্রদ্ধা করো তেন বিজেপি দল আর মানুষের প্রতিও আমার সেই শ্রদ্ধা আছে কিন্তু যার কিছু বছরের পর বিজেপি দলটো সলনি হয়েছে এটা আজি অল্প বছরের পর বিজেপি দলটো এনে একটা দলের পর্যবেক্ষিত হয়েছে যুক্ত দল আমি দেখি নেতাস কেবল ক্ষমতা আর ধন এই দুটা লক্ষ্য হয়ে পড়ছে আর এই ক্ষমতা আর ধন এই সর্বোচ্চ রাজনীতির আমদানি কোনে করেছে এই আমি সকুয়ে দেখি সেই কারণে মানে পয়েন্ট লো যাও বলে কোথাও আপনি এটা বড় ধুয়া শব্দ ব্যবহার করেছে দাদা ব্রিগেড কংগ্রেসের তৃতীয় কার্যকাল আমি দাদা ব্রিগেড শব্দ তো খুব শুনেছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বতেখেতক যখন দাদা বলে মাতে সেই সকলক লোকের একটা বাহিনী গঠন করেছিল আর সেই বাহিনীটাই উঠি রজা বহি রজা হয়েছিল এটা বিজেপি দলেও হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ থাকার পিছতো বিজেপি দলে বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করি বলে কোয়ার পিছতো কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার তখেতসলে দললে আমন্ত্রণ মানে আদরণি জানালে আদরি ললে দায়িত্ব দিলে আর আজি কংগ্রেসের তৃতীয় কার্যকালত শর্মা এই আমার তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ার তৃতীয় কার্যকালত কংগ্রেসের যে অবস্থা হয়েছিল সেই অবস্থাটা এটা বিজেপির হয়েছে হবল গে আছে গতি আমি মানে ব্ল্যাক শিপট বিচারি উলিওয়া আমি দরকার যে আসল বিজেপিতে এই সমস্যাটা কিয় হয়েছে কার কারণে এই সমস্যাটা হয়েছে আর এই কথাটা কবলে আমার অকমানো দ্বিধা নাই যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া তখেতর নেতৃত্ব চলা রাজনীতি দিল্লিত নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আর অমিত শাহ অমিত শাহ ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব চলা যদি রাজনীতি এই রাজনীতিয়ে এটা সময়ত মানে যেন কলো যে কংগ্রেসের দিনত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব কংগ্রেস যেন একটা সময়ত একবার অধপতিত অবস্থালে হয়েছিল বিজেপির এটা এইটো অবস্থা হয়েছে কিন্তু আমি জাস্ট শেষ করে মানে দুটা তিনটা বাক্য কই আসল এনেকা 
ৰাজনীতি আমি নিবিচাৰো মিনালদা যদিও আমি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলত আছো কিন্তু আমি বিচাৰো যিটো দল শাখনত আছে তেওঁলোক এটা সুশৃংখলিত আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পন্ন আৰু ষ্টেবল এটা পলিটিকেল পাৰ্টি হওক এই কাৰণে যে তেওঁলোকে যেতিয়া চৰকাৰ চলায় গতিকে ষ্টেবল চৰকাৰ এখন আমি উপহাৰ পাম ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে ষ্টেবল চৰকাৰ এখন চলাব নোৱাৰাৰ ৰাইজক আচলতে অপশাসন শব্দটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছে ইনভাৰ্টেড উইড ইন কোৰ্ট অপশাসন দিয়াৰ যিটো মূল কাৰণ তাৰ তাৰ মূল কাৰণ এইটোৱেই যে তেওঁলোকে নীতি নিষ্ঠতা আৰু শৃংখলাবদ্ধতা বজাই ৰাখিব পৰা নাই আৰু শৃংখলাবদ্ধতা আৰু নীতি নিষ্ঠতা বজাই ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে দায়ী কেনো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ নেতৃত্ব চলা ৰাজনীতি কুইকলি মই যদিও ব্ৰেক ল'ব লাগে উপ আপুনি লওঁ উপমিন্ন হাজৰিকা আপোনাৰ কমেন্টটো आत्मनिरीक्षण कर प्रयोजन आज मूल क्षति जो आगते अगपर आज जीत विदेशी समस्या समाधान नोलना राइज अगप रिप्लैपी বিজেপি মুখী গল আৰু অগপ লিখে প্ৰায় শেষ হবলে ৰাজ্য ৰাজ্যিক স্তৰৰ শাসকে দল হিচাপে প্ৰায় 20 পাছত বছৰ লাগি তাৰ পিছত যেতিয়া বিজেপি আহিলে কিন্তু তেওঁকে তেতিয়া শেষ হ'ব মানে এনআৰসি বা এটা মোদী ডাঙৰীয়া যোনটো আজি কুলগামী বিস্তৰ বৰিয়া বিস্তৰ মানকে তেয়াৰ হয় তেওঁৰ শ্লোগান তেওঁক 5 বছৰ লৈব কিন্তু তেওঁকে মই মই এটা কথা তেতিয়া মনত ৰাখিছিলোঁ সেখন মই প্ৰথমতে দেখিছিলোঁ যে তেওঁকে কেৱল নিজৰ সিট বা নিজৰ যোনটো এটা व्यक्तिगत राजनीति खेली सम्पूर्ण जो पुराना विजेपी मान गुरुत्वें भाषे जनआरसीटे मानने राजनीतिक विषय कुरुत्व दी पे कि एन आर सी गुरुत्व निदिले का आनिले और कार्भ हो गल मेन इश्यू जो खिलंजिया अस्तित्व विषय आसपूर्ण अवज्ञा कर अवहेला कॉग्रेस और विजेपिर मजबूत पार्थक्य नायकिया हमारे हिमंत विश्व शर्मा तक मिली जाए समस्या नायकिया हिमंत विश्व शर्मा बेस क्षमता थी बेसि उपलब्धि अभिज्ञता आसेंट लेजिटिमेट पलिटिकल बेटल एगरिया दिल आगे क्योंकि जी मूल पुति धरी नाराखे और इतना आलोचना ग्रोईंग रामलिंग जी भी कह पा बाढ़ जुआ इतना जी बजेपिर मजब घटना तो डेफिनेटली बजेपी कॉग्रेस बेहतर तो भले पा कॉग्रेस एक स्टेटमेंट दी आस अखिल गगो दिसे भूपेन बरायो दी से चार तारीख दर बाढ़ जाबे जे ना श्री गोस्वी एक कथ प्रथम थियर दी कह श्री सर्वान सोनवाल जी पार्सनेल निजर पार्स खूब बेसि निजर जो सेल्फिश राजनीति जी कारण तो भारतवर्ष तो मैं देखी बड़ डांगर स्टार कैम्पेनर हुआ ना कि बाहर दुनिया बेसि ना और समस्ते थकिले रोल तो भेरी लिमिटेड जो इन डांगर लीडर हर पिछड़ो मुख्यमंत्री एज यूनियन मिनिस्टर पास सीटों कारण ये कारबार दौर बाढ़ गई और बाढ़ जा स्पेसिफिकली कब नारीम कारण अपनी कथा तो घपक सूदी और मैं केने के जानम कि रोल तक कि कारण मैं तो देखी तक इरान गई से चाबाहर पोर्टर ट्रीटी को प्रधानमंत्री तक एकदम विराट गुण गाई से जो मैं रेकर्ड ब्रेकिंग एग्रीमेंट से युद्ध मजद इरान गति के मैं कब नो कि मैं अपना एक कथा कैसो कि पुराना नतुन एट कथा चल से यह स्पेसिफिक किसान मानुर जीवन मैं आगते ही कलो आइडियलजी तो मिक्स कर दी उथ पलिटिकल पार्टी और इलेक्टरल पार्टिर गति के सबरे कथा तो इलेक्शन एट गल और एक्टर इलेक्शन आई मैं टिकेट पा लगे सभी लै पे किसान चलिसे इतना पुराना और नतुन कथ मोर मते ना अपनी जैसे दल जयन करें पुराना हो गल मैं एदीन जयन कर पुराना हो गल तो तैने के चाले तो नब कि आज हिमंत विश्व और तहत तो जी जी नाम निदियक लगिले तहत तो ग्रुपर सोलो आज दस बस हो गल दस बस हमें बजेपी स्टेट प्रेसिडेट हम पे प्रत्येक मानु आज स्टेट प्रेसिडेट हर कारण फिट गति के कले नब इतना कथा तो कि आज कईदिनम आगते आज मैं मैं अपना दूटा डाटा दूँ पटक किसान नतुन मानू मैं कैसा आइडियलजी ना गेबाक मोक क्यों आइडियलजी दरकार ना इलेक्शन जिकिले हल और इलेक्शन फ्रुट्स तो खाले हल कि एक्सुअल पलिटिक्स ना बजेपी तो नए कारण बजे पी एस एस कन्ट्रोल आस आइडियलजी बेस्ड पार्टी कैं थकूँ 
কথা তো হইছে কি আপনি সাকে আর এস এর এইবার কন্ট্রোল না মই আপনাক এটা ডাটা দিলাম তেতিয়া আপনি কব এটা 1985 ত বিজেপি কিছমান নতুন মানুহে কয় যে আগতে বিজেপি কি আছিল আমি আহার পিছতে হল এটা 1985 ত আপনার বিজেপি প্রথম ইলেকশন খেলিছিলে তেতিয়া ভোট পাইছিলে 0.85% 0.85 1% তার পিছত নয়ন বড়ুয়া ইলেকশন খেলিছিলে নগাঁও এমপি ইলেকশন তার পিছত আপনার 91 ত যেতিয়া ইলেকশন হল তেতিয়া ভোট পালে 6% সরি টেন পার্সেন্ট তারপর নাইনটি সিক্সত পালে ফিফটিন পার্সেন্ট এনেকে গে নাইনটি নাইনত পালে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট মানে যেটা স্টেট সেক্রেটারি নাইনটি নাইনত থার্টি থ্রি পার্সেন্ট যেটা পালে তারপর এ জিপির একটা এলায়েন্স হল দুই হাজার চারিত আমি হারিল আর তেতিয়া ভোট পার্সেন্টেজ তো কমি বাইশ পার্সেন্ট হল কিন্তু তারপর আক টু থাউজেন্ড নাইনত সেই বাড়ি থার্টি পার্সেন্ট হল আর দুই হাজার চৈধ্যত সেই থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট হল চাব এই ডাটা তো চাব কিন্তু টু থাউজেন্ড চৈধ্যলেগে থার্টি থ্রি আসলে নাইনটি থ্রিতে নাইনটি নাইনত থার্টি থ্রি আর দুই হাজার চৈধ্য হল থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এই গোটেই মানুষ জয়েন করার পিছত দুই হাজার উনৈশত এ জি পি বি পি এফ সব লগ লাগিছে তেতিয়া ভোট বাড়ি গেছে সিটও বাড়ি গেছে কিন্তু বিজেপি অকলে টু থাউজেন্ড নাইনটিনত ভোট পার্সেন্টেজ কিন্তু কমিলে চৈধ্যতকে তেতিয়া থার্টি সিক্স পয়েন্ট জিরো গতি আগতে একু করা নাই থার্টি থ্রি পার্সেন্ট যেটা নরেন্দ্র মোদী আছে টু নাইনটি নাইনত যেটা মে নরেন্দ্র মোদীক কো আর যান পুরোনা বিজেপি আছে সবই কব আমি তো যেটা পার্টি অফিসতে থাকো চব্বিশ ঘন্টা এটা সেদিনা মানে দেখি টিভিত কে আছে যে আগরবিল কাম নক পাঁচ মিনিট কাম করে আরে আমি টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কাম করছো মানে পার্সোনেলি কাম করছো মানে টয়লেটও সাফা করছো বিজেপি অফিসত কারণ এটা সুইপার রাখে সুইপারে নাই কিন্তু সেই অবস্থারপা আমি আইসো আহি পেলে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট পাইছো নরেন্দ্র মোদী আমার গালি পারে আর সে অন রেকর্ড আছে যে তহতে কাম নকর কারণে সিট নপাও তেতিয়া আমি কিন্তু ময়ে কিন্তু যে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট আমি পাইছিল এ জি পিএ থার্টি ফোর পার্সেন্টত গভর্নমেন্ট করে আছে এই এক পার্সেন্ট যে আমি পোয়া নাই আমার কোনো কোচিং টচিং নাই কোনো টিউশন নাই আমি নিজে নিজে করে আসো আর নিজে নিজে আই পাইছো তেতিয়া কলে যে মানে তহতক কোচিং দিম চারিটা ডর ডর কোচিং ট্রেনিং প্রোগ্রাম এরেঞ্জ করেছিলেন এটা এটা লক্ষিমপুরত এরেঞ্জ করেছিলে আজি কংগ্রেসত গুছি গেল উদয় হাজরিকা এরেঞ্জ করেছিল প্রকাণ্ড ট্রেনিং ক্যাম্প এটা নগাঁও এটা গুয়াহী এটা ডিব্রুগড় ও সরি এটা শিলচর এই এই অর্গেনাইজ করেছিল ডর ডর ট্রেনিং ক্যাম্প তাদের এটাই টপিক আসলে হোল ডে মোদীজিয়ে কথা কিনছিল চুনাও কেসে জিতা জাতা হ্যাঁ সেইটাই খালি টপিক এটা আমার দুঃখ লাগে ইমান যে আপনার কয় যে নতুন লড়া এটা যে কাহি নকরছিল আগে পাঁচ মিনিট না সেই মানে সেইটাই আপনার কিন্তু যে পার্টি আপনি এটা প্রতিদিন টাইমত সুমাইছে আপনি তো প্রতিদিন টাইমর একদম গুড়িরপর নাই পিছত কেটেবা সুমাইছে আপনি যেটা একটা সংগঠনত সুমাব কোনোবাই টাটাত সুমাইছে কোনোবাই বিড়লাত সুমাইছে যোনে যত সুমাইছে সংগঠনটোর হিস্ট্রিট জানিব লাগে কোন আসিল প্রেসিডেন্ট কেনকে আহিলে কোরপরা আহিলে কি হল কি নহল সেই কথাবিল জানিব লাগে কিন্তু যদি কয় যে নয় মূর সেই আগরখি পাস্ট আর মূর দরকার নাই অতীত কোনো দরকার নাই ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিও মূর দরকার নাই মূর কথাটা হয়েছে যে মোক অহা নেক্সট ইলেকশন মূর টিকেট লাগে আর মানে সেইটার কারণে কাম করি সেইটা হলে তো নহব নয় সভাপতি আসলে দুহাজার ষোলো আত্মনিরীক্ষণ আইডিওলজিক্যাল ইস্যু অস্তিত্বের বিষয় লোক মানুষ শহীদ হল পাঁচজন শহীদ হল কার কারণে নিজের ছাত্রটাই আগত রাখিলে সর্বানন্দ সোনালের সরকার কম করাপ্ট এইখান সরকার বেশি করাপ্ট কিন্তু মাইরা করাপশনের কারণে নির্বাচিত করা নাস মূল বিষয়টা হয়েছে এই তোমাকে সংরক্ষণ দিলা নেই কোন এনআরসি পুনরীক্ষণ করলে এটাও কাম নয়
যেটা আমি কংগ্রেসর বিষম্বাদ পাতরি করা হয়েছিল কংগ্রেসর বিষম্বাদ তো বেশিক করেছিল সাংবাদিক বিলাকে বকুলর তল বলে একটা কথা আছে বকুলর তল আসাম এস এম সম্মুখ বকুল জোপা তাদের সাংবাদিক সকল থাকে আগের দিন মানুষ এটা যায় এম এল এটা ধরে পেলে কেমেরাটো আগত পাতিলে কিনা কিবি বকি দিয়ে সন্ধ্যা টিভি তোলায় তাক একশন রিয়েকশন একশন রিয়েকশন একটা বিশাল কারবার সাংবাদিক সকল আমি সকলে জানো জিয়াওতেও জায়গায় হাঁহি আছে এই মানে বিশ বছর রাজনীতির আটাইতকি যদি বেশি জানে কোনোবাই এই গছজোপায় জানে কেতাবা লিখি মানে বকুলর তল দেখি কেতাবা এসেম্বলি গেট খুব অপোজিট অল বেশি উখ নয় এই বকুলর তলটাই গোটে কাহিনী যে নয় সেই বিষয়তে তো বহুত সময় জার্নেলিস্টে করা যেন লাগে মানুষে করাতক কিন্তু এইবার কমপ্লিটলি বিজেপির কন্ট্রোল ডমিনেশন সুখ তো যদি একদম শৃঙ্খলাবদ্ধ তারপর ক্রমান্বয়ে অল্প আগতে মানে আলোচনা আরম্ভর আগতে মোক মানে বস্তুবিল যদি আমি ঠিকঠাক করেছিল তো ওলাইছিল যে আরম্ভ প্রথমে রহাত হয়েছে কথাবিল কোয়া তারপর সিপাজারত হয়েছে অশোক শর্মা তারপর রাজেন গোহাঁই শর্মা রাজেন গোহাই আগত অশোক শর্মা তারপর আহে শ্রী মৃণাল মৃণাল শকিয়া সো বিজেপির স্পোকসম্যান ডেফিনেটলি আমার নাই কারণ আলোচনা করলে ডিনাই করে থাকবে বা তার বাইরে বেসরা নিজের চাকরি কারণে ডিনাই করবো লাগবে বা থিংস আর নট নট ইন এ ভেরি গুড থিংস পিছত জিকি পেলে ডর কথা কব বা এই একবারে সর্বজন বিদিত কথা দেবজিৎ হয় আপনি কোয়ার নিচিন বিজেপি যদি এলার্ম বেল বাজিছে এটা এই রিজাল্টর যদি ভাল হয়তো খুবই ভাল কথা কিনা কারণ যদি রিজাল্ট ভাল নহে তো এই ঘর এই জুইখিনি আরো বেশি জ্বলিব তথাপি মানে থুলমূলকে কোম রাজেন গোহাই ডাঙরিয়া তখেতে ইলেকশনের সেকেন্ড ফেজর দিনা রাতে আরম্ভ করেছিলেন তখন চারিবার এমপি হয়েছে বিজেপি দলের পর সভাপতি আসে বিজেপি বিজেপিক দিছে ডেফিনেটলি যদি সময় বিজেপি নাছিল নাইনটি ওয়ানের পর দল করা বিজেপিক দিছে আর বিজেপিও কিন্তু দলের যান দিব লাগে সকল দিছে রাজ্যিক সভাপতির পর আরম্ভ করে চারিবার এমপি হয়েছে আর দুহাজার চৈধ্যর তারপর আপনার দুহাজার পোধর আরম্ভ হয়ে গেল রহা এইমসর আন্দোলন তো সেই আন্দোলন তো গুড়ি ধরলে গুড়ি ধরে পেলায় মিন্টু দেউরি গুলি খাই পেলায় নিহত হবলগা হল তারপর কিন্তু লাহেকে সেন্টার মিনিষ্টার করে পেল গুছি যাওয়া হল আন্দোলন তো রহা এইমস তাতেই বাদ দিলে তার যে স্বার্থ করে পেলা কামট করে আসে সেই প্রমাণিত হল পিছনে এইমস আহি সাংসারি পালেগে সেন্ট্রেল মন্ত্রী হল দুবছর তিন বছর মন্ত্রী হয়ে থাকলে কারণে কবাত কিনা এটা এটা লোক যদি নিযুক্তি দিছে বা কবাত ঠিকা ঠুকুলিও দিছে মানে রেকর্ড দেখা নাই কিন্তু সেই সময় বেলে নিউজে ওলাই আসে সো রাজেন গোহাই প্রমাণ করে দিলে যে কি ডিসিপ্লিন মানুষ সেই সময় বহু ধরনের কেলেঙ্কারী করাপশনের নিউজও আমি তেতা পেপার পাইছিল তো রাজেন গোহাইও ডিসিপ্লিন মানুষ নাছিল বলে ওলাইছে তারপর আহি গেল আপনার অশোক শর্মা অশোক শর্মায়ও বিজেপিক বহুত দিছে সংঘর পর আছে সকল দিছে বিজেপি পালে এম বনায় দিলে নলবারীর নিচিন এখন মানে ঐতিহ্যপূর্ণ শহর এম এল এ হল বিজেপি সকল দিলে তার পাছতো কিনা এটা কারণ যেন হোক নতুন চামক আনবলে সদায় যে পুরনাচামে লই থাকবে এই কথা নয় সেকেন্ড চান্স এটা দিলে তারপর বিদ্রোহ লাই লাই অল্প অল্প বিদ্রোহ আরম্ভ করলে কিন্তু এটাও এটা রাজ্যিক এটা কেবিনেট মর্যাদাপূর্ণ একটা চেয়ারম্যান দিয়া আছে তাতে দিয়ক আর প্লেটফর্ম থাকে এটা যো দলত কংগ্রেস যে আজি ধ্বংস হল বিজেপিরও এটা আপনি এই যে আপনার আপনি যদি সংঘর পাই আছে আপনার যদি ইমান ডিসিপ্লিন মৃণাল শকিয়া বেকগ্রাউন্ড রাজেন গোহাই ডিসি এই ইলেকশনের দিনা গিয়ে পেলায় বিষম্পাত করা এই মানে বড় একটা শুভ দেখা নাই ডিসিপ্লিন মানুষ যদি হয় কিন্তু প্রমাণ করে আছে অরিজিনাল গোস্বামী কথাটো যে লোভ লোভ এটা এই লোভত পড়ি যে যেহেতু পোয়া নাই যে মানে পাবই লাগবে নাকি মানে সদায় এম এল এ হয়ে থাকি নাকি বেলেগক নিদিম নাকি কোনো আজি পারদর্শিতা দেখাইছে নতুন আছে যুব সামর তখন কাম সুবিধাটা দিব লাগে আর আপনাদের আগভাগ লো পেলে রাস্তাটা দেখাব লাগে কিন্তু আইডিওলজির আইডিওলজি স্টিক করবেন আমার বেয়া লাগিছে যে বিজেপি যুক্ত আইডিওলজি পেল লো পেলে কাম আরম্ভ হয়েছিল আমি চৈধ্য যুক্ত কারণে দিছিল যে ষোলো মেয়ের পিছন তালি টুপলা বান্ধিব লাগবে সোনাল ডাঙরিয়া এটা দিন এটা স্টেপ নললে মানুহক দেখাবো কারণে এনআরসি অফিস তো আমার হাজরিকা ডাঙরিয়া কোয়ার নিচিন প্রথম দিনা গল গভর্নমেন্ট ফর্ম করিয়ে মানুষ একটা চমক দিলে এই টিভির আগত ওলালে কিন্তু তারপর এনআরসি কি হয়ে আছে কি নাই বা কোনো ধরনের মতলব নাই আর পিছত যেটা ওলাই গেল এনআরসি খুব পিছন এখন গভর্নমেন্টে রিজেক্ট করলে এই হে নাই সেই হে নাই করলে তারপর সবতকে ডর যুক্ত কাম করে দিলে যে আজি কনগ্রেট সামার যে স্টেন্ড ললে যে আমি কাহ আমি ইয়াত ইমপ্লিমেন্ট হব নিদ পারে হেঁটে শুনালে কেউ অলরেডি আমি গোটে বুঝা লই থো আমি আপনার ফিফটি ওয়ানের পর সেভেন্টি ওয়ান লোক গোটে এন্টায়ার বুঝা যুক্ত সময় ভারতবর্ষে কোনে লোক নাই আমি লই থো বা বেঙ্গলে লই থে যেহেতু আমি বুঝা তো লই থো স্টেন্ড দিব লাগিছিল যে আর উই কেনট আমার মাটিকালি নাই সেভেন্টি এইট থাউজেন্ড স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়া গড়া খহনিয়াত প্রত্যেক বছর হাজার হাজার বিঘা গে আছে আমি এই স্টেন্ড তো লোক পাব লাগিছিল মানুষ চির জীবনের কারণে ইয়াত মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকবে পারে কিন্তু সেটুকে
গুলিয়াই পেলে মারিলে কেনেকে পারিলে এই মানে কব না অসম আন্দোলনত আমি শুনেছিলো মানুষ মরিছিলে সে সময় সে সময় ডেলি মানুষ আই পেলে কি করেছিল আমি আমার চকুর আগত পাঁচজন লোক আপনাদের মারে তারে যদি কয় যে প্রতিফলন এটা হল সোনাল ডরিয়া খুব মানে যদি কম যে মুখ্যমন্ত্রী এজন হয়ে থাকোতে ইলেকশন হয়েছিল আপনার উনৈশ কিন্তু আপনি সিট তো এরি পেলা দিল্লি যেলেগে যাবল হওয়াটাই এটা বুঝায় যে হয় আপনি যে একটা কাম মানে যে করেছিল তারে এই মানে ফল বলে ধরে লোক সোনালে যিনি রাজনীতি করে আছে মনে কব না যাও এই যে ইনডিসিপ্লিন হয়েছে আপনি যেহেতু অভিভাবক এটা সময় আসে আপনি এইখিনি আই পেলা ঠিক করব লাগিছিল মূল কথা হয়ে গেল কি বিজেপিয়ে এটা দে উইল হ্যাভ টু পুট দেয়ার হাউস ইন অর্ডার নতুন পুরনির কাজিয়া করে থাকা তো কথা তো নয় কথা তো করলে রাইজ সাফার করে সমষ্টির মানুষ সাফার করব আর গভর্নমেন্ট এখন যেটা থাকবে যেটা বিদ্রোহ হয়ে থাকবে সমাজ আজি নলবারীত কী হয়েছে যদি অসুখ আমার মানুষের ফলে করেছে জয়ন্ত মল্লর মানুষের এইখানে হয়েছে মিনাল তালুকদার তাদের খুমটায় মানুষের সাফার করে থাকবে রাজেন গোহাই মানুষের অলরেডি সাফার করেছে এজন মিন্টু দেউরী অল অলরেডি গুলি খাই পেলে মরবল আছে কার কারণে হয়েছে আপনার কারণে হয়েছে আপনি আন্দোলন তো উৎসাহিত করে পেলায় এই অনুষ্ঠান লাগে বলে করে দিয়েছে এইখানে কথা আমি চাব লাগবে মেহালদা বিজেপি এটা রাজনৈতিক দল আমি এটা ভিন্ন রাজনৈতিক দল অভ্যন্তর কি ঘটিছে আমার আসলে বড় বেশি ইমান চিন্তা করবল কথা নয় আসলে এই কথা মানে সাধারণত পাহরি গেছিল স্বাতী মাহিয়ালের কেসত বিজেপি যেটা মানে উৎপাদ করেছে তো মানে চাবলে ভালো যে লোকর পার্টি বিজেপি না খুড়া বলে কিন্তু বহুত জায়গা হ্যাঁ এই মানে এই কথা আছে প্রথমে আসলে এই রাইডার মানে এই প্রথমতে এই রাইডার লো লোক লাগছে করে আর করা কাম তো আমি আমি করবো বলে কথা নাই আমি সেই কাম নকরো বিষয়ে আমি আলোচনা বড় বেশি করবলে আমি আমার ইচ্ছা নাই কিন্তু দুটা কথা প্রথম ইতিমধ্যে মানে আপনার কোথাও যে একটা রাজনৈতিক দল যদি ক্ষমতা আছে স্টেবল থাকিব লাগবে তো এটা পাঁচ বছর সম্পূর্ণ হওয়ালে ভালকে সরকার চলাই থাকিব পাব যার ফল রাইজে পাব আর যদি সরকার ভালকে চলাবল চলাব নয় কারণ ইন্টারনেল কনফ্লিক্ট থাকলে তার ক্ষতি রাইজর হয় এই প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা তো হয়েছে মানে আপনার একটা কথা কম যে বিজেপি দল আমি আরম্ভণির পর যুক্ত কথা কয়ে আসো যে বিজেপি দলটির বর্তমান যদি নেতৃত্ব এই নেতৃত্বটে যদি অপশাসন আর ইতিমধ্যে আগর আমার উপমন্য হাজরিকা ডাঙরিয়া কেছে আমার গোস্বামী ডাঙরিয়া কেছে যুব জাতীয় বিষয় এই প্রথম মানে সিদিনাখন কোবাত কোনো একটা শোত কোথাও এই প্রথম যা চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের পিছনে একটা নির্বাচন আমি দেখিল যুক্ত নির্বাচন শাসক দলের ফল জাতীয় ইস্যু সম্পর্কে একটা বাক্য একটা শব্দ কোয়া নহল জাতীয় বিষয়বিল কি মানে বেখালে নাজাও ইতিমধ্যে কেছে এই কথাবিল এই কথাবিল কথাবিল পিটি দিয়ার কারণেই আজি রাইজর রুখত পড়ছে আর এই যুক্ত আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার যে ঘটনা বিজেপি ঘটি আছে এই বেলেগ কথা নয় পরাজিত হওয়ার এই লক্ষণ যেটা যে কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচন পরাজিত হবল হয় তার পিছতেই এনেকা ধরনের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা তার সৃষ্টি হয় নির্বাচনত ফলাফল কি হব নহব চারি তারিখে আমি দেখিম কিন্তু ই বিজেপি দলটুক যে দুই হাজার আগত অসমত একবারে মানে রাজনৈতিকভাবে পতনের মুখত অবতীর্ণ করাইছে বা করাব তার কিন্তু আগতিয়া লক্ষণ এইটুয়ে একবারে শেষর ফলে যাব ওলাইছো একবারে শেষর ভাগত যদি আমি আলোচনা করিম যে এটা ইনক্লুসিভ ইলেকশন ক্যাম্পেইনিং বিজেপি সুন্দরকে চলার পিছত এন্টি মুসলমান কার্ডটু হয়তো নর্থ বেঙ্কর বা ধরে নর্থ ইন্ডিয়ার পলিটিক্স কারণে দরকার হব বলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আকৌ নতুনকে আরম্ভ করেছে এক কোটি পঁচিশ লাখর ইনফিল্ট্রেসর অনুপ্রবেশকারী শব্দটো চল্লিশ একচল্লিশ এনিওয়ে নতুন কথা একো কোয়া নাই মাজত যে কেরেক্টারের আকো শিফট করেছে এইখিনি কথা একবারে শেষের ফল আলোচনা করব সকল কেজন স্পিকারের জানবর কারণে এই গোটে ইলেকশন রেঙের সময় ঘুরি ফুরি আমি প্রশংসা করল যে বিজেপি এটা ইনক্লুসিভ পলিটিক্স করব চেষ্টা করেছে হিন্দু মুসলমান করা নাই মন্দির মসজিদ নচলিল এতে সুন্দরকে আর হাজার হাজার মুসলমান মানুষে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রভূত জনপ্রিয়তা যে আছে তাদের প্রমাণ করবলে প্রত্যেক মিনিটত দেখিল সুন্দর কথা হয়ে গেল সপ্তাহ গল দুসপ্তাহ গল যার খণ্ডত এবার আরম্ভ হল সেম কাহিনী যদিও রেকর্ডক বহুদিন বাজি আছে অর্থাৎ সেই বাংলাদেশী বিদেশী অনুপ্রবেশের কারবারী তো আকো চলা হল সেয়া এটা বাধ্যপতকতা উত্তর প্রদেশের নির্বাচনের জুমলা নে ভিতর কথাখিন শ্রী গোস্বামী এটা তাতে কি ধরনের পলিটিক্স চলিছে মানে তো ঝাড়খণ্ড জীবন গিয়ে পো নাই গতি মানে কমু সি এম কি ইনস্ট্রাকশন কি বা কে সেটু মানে না জানো টিভি হেরি দেখায় গতি সেটার ওপর মানে কমেন্ট নক কিন্তু মানে এই পুরোনা আপনার ডিবেট তুলে আহো যে পুরোনা আর নতুন বলে বিজেপিত নাই যা অলপ সলপ হয়েছে সেইবিল পার্সোনেল কিনা ক্লেশ এটা আপনি যদি চায় যে এই পুরো নতুন বিজেপি আর পুরোনা বিজেপির এই ক্লেশ এটা থাকা বলে ভাবিয়ে এটা সময় সেই পুরোনা বিজেপি বিলাক মাতি পেলায় 
ডিঙিত গামোচা দিছে সার্টিফিকেট দিছে ভরি পর্যন্ত ধুয়াই দিছে লাইন পাতি পাতি গতি না মানে যা নাই মো যা নাই মোর এই ভরি ধোয়ার কোনো কারণ নাই আমার মানে জানা রমেন ডেকাও যা নাই কারণ এই মানে ভরি ধোয়া মানে কি লাভ পাই তো গতি যে হোক কিন্তু সেই গতি এটা ইলেকশনের সময় যত মাইনরিটি ভোট বিচারি সবরে ভোট বিচারি অশোক শর্মার তাতো গে পেলে ভোট তো বিচারি লাগিছিলেন যে আপনিও আহি পেলে দলত লাগ এটা মানে জানো যে এটা হেরি কমলপুর এম এল এজনে খুব ভাল কাম করেছে তখেতে সব এটাক লগাই দিছে যে পুরোনা বিজেপি যান আছে ইলেকশনের আগতে সবকে লো এখন ডরকে সম্মিলন পাত গতি সিও একটা ডর নেতা হয়ে পেলে সি সবকে কন্টেক্ট করে ফুড়ি গতি গিয়ে পেলে তাতে এখন সম্মিলন পাতিছে গতি সেই ধরনের সম্মিলনবিল সব হয়তো সব জায়গাতে হয়েছে কিন্তু নলবারীত হয়েছে না নাই মানে নজানো খবরও লোক নাই মানে কিন্তু মই ভাবো যে সে কোরবাত কিনা একটা ক্লেশ আজি বহু দিনের পর চলি আছে নলবারীত সে এটা লো খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু নহয় কিন্তু সব দলে এই আইডিওলজি পার্টির হিস্ট্রি যা নতুনকে আহে এটা আমার গোস্বামী ডরিয়ে কে যে নতুনকে অহা মানুষ নতুনকে আহিয়ে থাকবে ভূপেন হাজরিকাও আছে ফটককে আছে টিকেট এটা ললে হারিলে গুছি গল ঈশ্বর প্রসন্ন হাজরিকা কংগ্রেসের এম পি আসে তেজপুর আহিলে টিকেট ললে হারিলে গুছি গল মানু আহি থাকিব মানু গই থাকিব দল উপরলে গই থাকিব কিন্তু মানু সিদিনা নরেন্দ্র মোদী এটা ইন্টারভিউত কে যে মেরা সিস্টেমই ইয়ে কি নয়া আদমি আয়গা তবি পুরানাওয়ালা কাম করেগা নে তো পুরানাওয়ালা বৈঠকে রেগা কি মে তো মুজে তো কই ডিস্টার্বই নাই করেগা গতি নতুন মানুষ আহি থাকিব পুরোনা মানুষ লাগি থাকিব লাগবে কিন্তু পুরোনাই যদি কিন্তু পুরোনা মানুষবিল আপনি ভালকে চাব পুরোনা মানুষ এই কথাটা পোয়া নাই যে মানে কিয় ঠিকা পোয়া নাই মানে কিয় চাকরি পোয়া নাই সেইবিল কথা কোনো ডিমান্ড করা নাই সবই কে আছে যে মানে সন্মান তো কিয় কমসে কম পোয়া নাই সেইটুহে মূল কথা গতি সেই সন্মান তো মূল মতে পাব এটা সি এমও নাই কোথাও বাইরত গেছে এটা মৃণাল শকিয়া এম এল এ মূল খুব ভাল বন্ধু মোক দাদা বলে মাতে এটা মৃণাল শকিয়া এই টুইট করাতক এম এল এ হিসাবে সি এমকে কব পারে হয় তখে আকো এনে এটা টুইট করে দিলে অর্ডরকারী এটা একটা কন্ট্রভার্সি এটা খারাপ হয়ে গেল কথাটা তাতে শেষ হল হয় গতি মৃণালে যে কে ঠিক আছে কিন্তু এটা জয়ন্ত মল্লে যে কে সেটাও ঠিক আছে একচুয়ালি সবই ঠিক এভরিবডি ইজ রাইট এন্ড নবডি ইজ রং এনেকা ধরনের একটা সিচুয়েশন হয়েছে গোস্বামী ডরিয়া নক নক বলে বহু কথাই কে দিলে সব দলের এই প্রবলেমটা আছে এই আগতে কই লো সব দলের এই প্রবলেম সব দল বিজেপি নহয় কারণে আলোচনা করবল হয়েছে কংগ্রেসের তো আমি যেমন পড়ো বা দিছিল যে যা যেমন পর যুদ্ধ মানে সেই কারণে এক্সপ্যান্ড করে দিও যে বিজেপি তো যেহেতুকে এটা এটলিস্ট সাডেনলি এক্সপ্যান্ড হয়ে গেল সাডেনলি এক্সপ্যান্ড হয়ে গেল কারণে আজি সর্বানন্দ সোনালেও তো এটা সময় নতুনকে আছিল ময়ও নতুনকে আছিল এটা পাওয়ারত আহিলে অহার পিছত এটা মানুষবিল কলে তো আর নহব পাওয়ারত আছে পার্টি তো এই বিকজ অফ আইডিওলজি এন্ড সার্ভিস আইডিওলজি আর সার্ভিসত লাগি যাব লাগে সেবা মনোভাব একটা প্রশ্ন মানে আসলে আক প্রথম যে কথা যে আঁতরি তো বেলেগলে আলে যে হল যে এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঝাড়খণ্ডের স্পিরিচ সম্পর্কে জানিব বিচার এখেতে উইল কাম বেক টু দ্য থিং মানে উৎপমন্য শকিয়া আপনার জানিয়ে বিচার সরি উৎপমন্য হাজরিকা যেহেতু আপনি এই বিষয়ে কথা তো কে আসে আর তাত অনুপ্রবেশকারী তো আকো আহিলে আর যদি আপনি বারে বারে আজি প্রায় সাত বছর লাগি আছে সব আপনার কবল এটা আমি যদি সাধারণভাবে চাবলে যাও এনে উল্টা পুল্টা কথা কই থাকলে তার লোকসান হয় এটা চাওয়া তার কোনো কথা নয় মানে আজি যদি উজনি নির্বাচনের পিছন হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যদি একদম সম্পূর্ণ একটা মিয়া আউটরিচ করে দিলে গোটাই মিয়া ভোটখিনি লাগে বলে কই দিয়ে সেইটো তো সম্পূর্ণ একটা বিপরীত স্থিতি এটা লোসে যখন কিন্তু যি ভিত্তিত উজনি বা খিলঞ্জা মানুষ ভোট বিচারি তার একটা সম্পূর্ণ বিপরীত স্থিতি লোক হেরি ভোট বিচারি গেছে তাত তো এটা গুহী বা সেইখিন যখন সমষ্টি আছে তাত তো এটা ইম্পেক্ট হওয়া তো স্বাভাবিক কিন্তু ইয়াত এটা কেবাটাও কথা আহে মানে যে দেখি যে সাংগঠনিক স্থিতি ল আমি বাকিবিল পার্টি বা যখন বিপক্ষ পার্টিবিল আছে রাইজ ইমান একটা স্ট্রং নয় গুহী এখন অরবেন কনস্টিটিউয়েন্সিখিন বেলে রাইজে নিজের মতামত নিজে করে একটা পার্টি নেটওয়ার্ক তো বা সাংগঠনিক ভেটি তো ইমান গুরুতর নয় কিন্তু বাকিবিল সমষ্টির সাংগঠনিক ভেটি তো অল্প গুরুতর হয় কিন্তু গোটর খুব উলিয়াই নিব গোটা খুব লো যাব এগুলো বহুত খুব কথা আছে সেই কারণে এই রিজাল্ট দেখা যাব কিন্তু হয়তো মার্জিন উপরতল হবো পারে আর এই তো সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টর হয় নয় তো ইয়ার নাইনটিন গভর্নমেন্টে একটা সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টর থাকে সেইটো এটা রিজাল্ট প্রতিবেদন আমি চাব থাকি থাকি প্রবীণ হাজরিকা লেস কাম টু দ্য একবার আইজ দেবজিত দেবজিত 
এইবিলাক জুমলাতে চলি থাকা হব নে এবার ইলেকশনে মনে ভাল পাইছো যা কথা নাছিল কানে ওলাইছে যে কথা না আমি তিনটা ফেজত হল যে আপার আসামত তো খুব সুন্দরকে হয়েছে আমি এই অকল এটা দুটা ইস্যু লো পেল ইলেকশন খুব ভালকে হয়েছে আমি একচুয়ালি গোটেকজন গোটেকিটা রাজনৈতিক দলকে আমি এই মানে ধন্যবাদ দিব লাগিব যে খুব শান্তিপূর্ণভাবে কোনো ধরনের উল্টা পুল্টা কথা নক পেলে রাইজর মাজের যে ইস্যুজবিল লো গেল বিশেষ এক একবারে মানে গৌরব গগৈ এই ক্ষেত্রে আরো বেশি আগভাগ লোছে যে কোনো বিরোধী পক্ষ কাকু মানে একটা শব্দও নোকাকে কিন্তু খুব ধুনিয়া রাজনৈতিক যদি কেম্পেইন লো যাব ওলাইছে তো এই কারণে আমি ধন্যবাদ দিম দ্বিতীয়তে হয়ে গেল কি আজি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় বাইর গিয়ে পেলাই কালি মানে গোটে স্পিচ তো শুনিল যে এক কোটি পঁচিশ লাখ আমার ইয়াত মানুষ আছে আবি এসা হোক এসা হোক কি কি হর দিন মুসলিম লড়কা আমার লড়কি কো উঠাকে লেগে যাতায় এই শব্দটুল হিন্দিত কেছে একবারে কোট করে দিছো মানে এইবিলাক এটা মানে কি বুঝাইছি ইয়াত কি এডমিনিস্ট্রেশন নাই নাকি পুলিশ প্রশাসন নোহা হয়ে গেল মানে কি হয়েছে যে তেহলে যে মানুষ আহ আজি এই কথা খেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মুখার যেতে ওলাইছে কালি কালি যদি ইয়াত কোনো ইনভেস্ট করবর কারণে বা উদ্যোগী কোনো যদি আহিম বলে ভাবিছেও যে মুখ্যমন্ত্রী যেটা আহি পেলে কেছে যে এনেকা ধরনের ঘটনা হর দিন লড়কি কো উঠাকে লেগে যাতে মে কুছ নেই কর সকতাম লেকিন ঝাড়খণ্ড ওয়ালো আপকে পাস টাইমে দের ইজ টাইম সো আপ সম্ভাল যাও আপ করো এই কথা কিন্তু এক্সাক্টলি মানে এনেকে কোট করছো এই বড় ডর কথা হয়েছে আর কোনে কে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় গেছে যারা আজি নাইনটি সিক্সর পর পলিটিক্যাল সিস্টেমত আছে গোটে গোটে বস্তুখি মত কো আজি ভারতবর্ষতে নিচিনা ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা এই পলিটিক্স বস্তু তো জনা মানুষ বহুত কম আছে যেহেতু সাংঘাতিকভাবে চুকা দক্ষ সব ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে প্রশাসনের উপর কন্ট্রোল সব বস্তু এনেকা ধরনের ইস্যুবিল কই দিয়ার লগালো গোটে স্টেট খর একটা প্রতিচ্ছবি তো বেয়া হয়ে যায় বেলেগ হয়ে যায় এনেকা নক আর যদি হিন্দু মুসলিম বা মন্দির মসজিদ নিজে যেহেতু ডেভেলপমেন্টর কাম করে আজি পিডব্লিউডি ইমান প্রজেক্টস করে আছে বিভিন্ন ধরনের আমার ইয়াত ইনভেস্টমেন্ট আনিছে করেছে আজি জাগির কথা কোব পে বা ইন্ডিয়া যা ভাল পজিটিভ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কাম হয়েছে মার্সত যাওয়া আমি প্রোগ্রাম করে আসো তো এনেকা ধরনের স্পেস আউট স্পেসত আমি ইনভেস্ট করব গে আসো তো এই বস্তুবিল কেপিটেলাইজ করবেন এই কথাবিল এইবিল নক গিয়ে পেলে এই মন্দিরত বনাম আমি কবাত মন্দির বনাম আমি এই মসজিদ তো ভাঙি পেলায় মন্দির বনাম এইটো কারণে তো আমি আপনাদের দিয়া নাছিল বিশেষ আমি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আমি এই কারণে মুখ্যমন্ত্রী বনা নাই আমার স্টেট খুব আপনি উপরলে লো যাক আগলে লো যাক এই কথা তো যদি যায় যে মুখ্যমন্ত্রীর মুখত এই কিটা কথা একবারে মানে ব্যক্তিগতভাবে ভাল পাওয়া নাই কেউ বেলেগ এজন যদি বিজেপি লিডারে কলে হেঁটেন সেটাও শুনব পো কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যোনে এডুকেশনের উপর কথা কয় শিক্ষার উপর কথা কয় স্বাস্থ্যত এটা ডর বিপ্লব আনবর চেষ্টা সক্ষম হয়েছিল ইনফ্রাস্ট্রাকচার আজি বহুত আগুয়ে লো গেছে কিন্তু আমি স্বীকার করব আন্ডার স্পিনারশিপর ক্ষেত্রে চেষ্টা করে আছে টুরিজমের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি চেষ্টা এইবিল কথা নক পেলাই গিয়ে পেলে এনেকা ধরনের কথা কেছে যদি মানে মানে আচরিত যে কোনে ডিকটেট করেছে না নিজে ভাবি কে কি নেসেসিটি কি আসে যে কিমান ধুনিয়া কি ইলেকশন কেম্পেইন তো হিন্দু মুসলিম পোলারাইজেশন করবেন ঝাড়খণ্ড সেই লোকাল লিডারশিপ করে আছে বাইরত জানে মো বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেটা বেলে স্টেটত যাও দিল্লি যাওয়া আপকা সি এম তো বহুত আচ্ছা কাম করে কেউ কি বহুত ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্ট খেয়ে যে এস্টেট জিডিপি আমার ইম্প্রুভ হয়েছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্ষেত্রে আগবাড়ছে আমার রোড কানেকটিভিটি বাড়িছে বহুত ক্ষেত্রে টেলিকম কানেকটিভিটি বাড়িছে বহুত ক্ষেত্রে আমার লাভ হয়েছে হায়ার এডুকেশনত যদি বরটা আমি আগবাড়ি পারা নাই কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আমি দাঁড় সেমি কন্ডাক্টর হক নহক আছে সেমি কন্ডাক্টর এজন মুখ্যমন্ত্রী যেটা সেই কথা তো কেছে মানে আসর মানে একটু শুনেছো তারপর মানে বেলে চেনেল তো চাইছো তারপর মানে ইউটিউবত চাইছো মানে এই কথা তো যেটা কেছে যে হর দিন আমার মুসলিম লড়কা আমার লড়কি কো উঠাকে লেগে যাতে মানে একটা আচরিত হয়ে গলো যে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই কথা তো কি প্রেক্ষাপটত কবল হল এই কারণে মানে অনুরোধ জানাম যে আপনি ডেভেলপমেন্টর মানে ডেভেলপমেন্টর কথা খেয়ে যদি আগুয়াই লো যায় আর মোদী সরকারে যে ডেভেলপমেন্টর কাম করেছে মার্সর কথা কেছে যখন মানে মার্সর কথা কেছে সেই মানুষজনে যদি আপনার মঙ্গলসূত্র কথা কয় এটা কিন্তু বড় মানে বড় বেয়া লাগে আর আমি নতুন চাম যা উঠি আছে আজি মানে আচরিত হয়ে যায় মোর এটা ঘর ছোলী এটা কয় বাপা এই কেন ধরনের স্পিচ তোমার ইলেকশনের কথা এই কথাবিল হব না আমি ডেভেলপমেন্টের পজিটিভ কথা পাতিব ভারতবর্ষক আগুয়াই নিব সরকার সেটুতে যেহেতু কাম করলে যা দশটা গৌরবের এক্সাম্পল ভাল দেখ এক্সাক্টলি মানে সেখানে কোথাও যে গৌরব গগৈ যদিও বিজেপি মানে ভাল বেয়া পাব মানে নাম দি কিন্তু একটা শব্দ নোকাকে যাত ইমান ধুনিয়া কি ইলেকশন কে দিস শুড বি দ্য প্রিন্সিপাল এইটো ওয়েতে আমি যদি সবই লো যাও মানুষ মানুষ দিব নয় বিবেক ভোট দিব আর আপনাদের যে ডেভেলপমেন্ট কাম করেছে দশটা বছর
মানে এই একবারে এবার মানে সকলকে অনুরোধ জানাম যে কংগ্রেসে হোক বিজেপি হোক যে কোনো দলের হোক এ ওডিএফ তো এটা কিন্তু ভাল হয়েছে মৃণাল দা এবার কিন্তু এ ওডিএফ এই অতি পড়ছে ইয়াতে এন দল এই মানে এই ইলেকশন মৃত্যু হওয়া খবর তো পাবলে মৃণাল দা আমার দেবজিৎ গোস্বামী ডাঙরে যদি শেষ করেছে মানে তারপরে স্টার্ট করেছো তাকে ইমান আর আগবাড়ব খোঁজা নাই কারণে মানে তারপরে স্টার্ট করবো খুঁজছো মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার এই যুক্ত আচরণ এই এবনর্মেল আচরণ এই নর্মেল আচরণ নয় যুজন মানুষে গুয়াহীত বহি ধুবুরীত গিয়ে আপনার বরপেটাত গিয়ে যিনি খিনি বক্তব্য প্রদান করেছিলেন প্লাস নামাজের সময় রক্ষি দিয়েছে নামাজের পিছত যাওয়া বলে কে সেই মানুষজনে মাত্র এসপ্তাহর পিছত ঝাড়খণ্ড গিয়ে এনেকা একটা কথা কব আর এই প্রথম নহয় বারে বারে তখন কে আছে এনেও তখন লাগবান নোহা কথা কই থাকে সেই আরম্ভণির পর এটা বিভিন্ন ধরনের কথা আর কামর মাজ মিল নথকা আমি দেখি আছো কিন্তু এটা এই যে ধরনের আচরণ তখে লোসে এই মানে অলপমান কথাটা কবলে বেয়া এটা হতাশাগ্রস্ততা আর এটা মানসিক এটা মানে মানে বিকারগ্রস্ততা শব্দ তো কব খোঁজা নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু মানে যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী আর যদি মানসিক বিকারগ্রস্ততা হয়েছে তো হলে এই মোটে চিন্তার বিষয়ে মূল মুখ্যমন্ত্রী গতি মানসিক চিকিৎসা করার প্রয়োজন আছে বলে মানে ভাবো আর এই কথাটা রাইজে কিন্তু কগনিজেন্স লওয়া উচিত মুখ্যমন্ত্রীর যদি এনেকা একটা সমস্যা আছে কারণ সুস্থ মানুষ এনেকা এনেকা কাম নক আজি একটা কথা কেছে কাইলে সম্পূর্ণ বিপরীত একটা কথা কেছে মুখ্যমন্ত্রীর নিচিনা পদত বহি থাকা আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দরে এগারী এক্টিভ মানুষে যেটা এনেকা কথা এটা কব তো হলে আইদার দুরান্ত মানে চূড়ান্ত ধুরন্ধর চতুর মানু হব লাগবে উইদিন কোট শব্দটা মানে ব্যবহার করছো আর নহলে মানসিকভাবে কিনা সমস্যা হয়েছে মৃণাল দা নহলে নহলে এই তখেতর এই বক্তব্যই দুহাজার ছাব্বিশের ইলেকশনের আগে আগে কেনকা একটা নেতিবাচক প্রভাব পেলাব পে আপনি একটা অনুমান করছেন দুহাজার ছাব্বিশ এই চব্বিশের ইলেকশন ইলেকশন যেটা বিজেপির যদি নির্বাচনী ফলাফল বেয়া হবল যায় বিজেপির সাধারণ কর্মী সকলের মনত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্যটার যদি প্রভাব পড়বলিয়া হয় কি একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হব গতি মানে যদি কব বিচার যদি যদি বিজেপি আশানুরূপ ফল নাপায় আর সেই পার্টিকুলার স্পিচটা টানি আনা হয় তো কমপ্লিট পোলারাইজেশনটা হবো আর পোলারাইজেশনের এক্সটিমেটি হয়ে যাবো হবো পে গতি সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দায়ী হবো তার কারণে গতি মানে ভাবো যে সরকার যখন চলায় মুখ্যমন্ত্রীর বাইরেও যখন সরকার চলায় আর আমার যদি স্টেট বোলা মেশিনারি আছে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের এই বক্তব্যটা কগনিজেন্স লোবল তখন মানসিক অবস্থাটা এবার জুখি চাব লাগে ভেরি স্ট্রং ওয়ার্ড অক্টোবর সরি ছয় তারিখ তারিখ হলে আর দিন আছে আমি এটালে সদায় আসু অহা সপ্তাহ চেষ্টা করি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত কি হবলে গিয়ে আছে তিতালেক আমার বিশ তারিখে তৃতীয় চতুর্থটো হয়ে যাবগে থাকি সরি পঞ্চমটো হয়ে যাবে আর দুটা থাকবগে গতি লাই লাই অল্প যদি কন্ট্রোল লাইন বলে কোব অল্প গম পোয়া পোয়া যে লাগা হয়েছে তথাপিও কিন্তু এক্সট্রিম ফর্মতে আছে বিজেপি যে অল্প অসুবিধা হয়েছে সেই কথাটা প্রমাণ হয়ে যায় কারণ এই দুটা তিনটা যিকিটা আছে আর ইলেকশন বিশ তারিখকে ধরে ইয়াত বিজেপি ইয়ারপা উঠি বলে একু জায়গা নাই কারণ একদম এক্সট্রিম ওপর আছে ইমান বেশি সিট আছে গে গিয়ে ন্যাশনেল পলিটিক্সর কথা অহা সপ্তাহ চেষ্টা করি কবর কারণে যদি সময় সুবিধা পাও এটি তারপর সকলে বিদায় লোক ধন্যবাদ শুভরাত্রে